Tudom, ezt hallom mindenkitől. Hát, hogy belecsapunk, jó? Jó, rendben, mm. rendben. Ismét itt vagyok. Azzal a jó hírrel kezdem, hogy a múlt csütörtöki interjúm premierjét követően, tehát 2021. augusztus 12-én este meglett a 100 ezredik feliratkozónk. Hurrá! Mondjon nekem bárki bármit, alig negyed évvel az indulásunk után 100 ezer feliratkozót magunk mögött tudni, hát bizony jó leső érzés, és némi büszkeséggel tölt el. Köszönöm Önöknek. Na de a nagyon rövid önünneplésből vissza a hétköznapokhoz. Ma este egy díjnyertes dokumentumfilm történetével, pontosabban annak az egyik főszereplőjével ismertetem össze önöket. Ugye kérdezték, hogy neked hány gyereked van? Három. Fiúk vagy lányok? És én itt lefagyok. <gül> is is. Na itt, itt kérted meg hogy vágjam semmire a hajadat. Itt először vágtam le. És milyen boldog voltam. Az összes lányos képeimet szeretem. De mennyire zavar téged? Hát az is te voltál. Nem. De nagyon jó ló. Akarom, hogy téged bántson bárki is. És akkor mutass már képet róluk. És akkor tudod is. És ő tóbiás. Nem maradsz szóval ez nekem még olyan furcsán hangzik. Július eleje óta látható itt-ott a mozikban egy kitűnő dokumentumfilm, melynek főhőse legalábbis számomra az anya, Tuza Éva, aki nyugdíjas rendőrtiszt férjével és három fiatal felnőtt gyerekével szabolcs már megyében a nyírtelekhez tartozó gyulatanyán él. Anélkül, hogy feltárnám minden részletében a történetet, annyit elmondok, a három gyerekes család legkisebbje 16 évesen előállt azzal, noha lánynak született, ő egész eddigi életében fiúnak érezte magát, és Jászminból Tóbiás akar lenni. Így lett a dokumentumfilm címe is Tobi színei. A kezdeti sok után az anya Éva megpróbál azonosulni gyerekével, de ez nem megy könnyen, különösen amikor Tobi elhatározza, hogy jogilag és fizikailag is férfivá akar válni. Éva erején felül próbál az a támogató anya lenni, akire Tobinak szüksége van, közben a tagadás, düh, alkudozás, depresszió, végül az elfogadás megannyi stációját végigéli, eljutva egészen odáig, hogy LMBTQ aktivista szerepet is vállal. A Tobi Színei című dokumentumfilmet négy és fél éven át forgatta Pakony Alexa rendező, a film pár hete elnyerte a legjobb LMBTQ filmnek járó díjat Tesszalonikiben, egy nemzetközi filmfesztiválon. Tuza Éva, az anya lesz ma esti vendégem, és mindjárt elkezdjük vele a beszélgetést, támogatunk 5 másodperces bejelentkezése után. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dao Egbert Somnia Kávé. Itt vagyunk tehát a dokumentumfilm egyik főszereplőjével, az anyával, Tuza Évával. Köszöntöm itt nálunk. Hogy van, Éva? Köszönöm szépen, jól vagyok. Siker a film mindenütt július óta, ahol bemutatják, igen. máról engedik bemutatni. Igen, 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 így van, így van, hál' Istennek ö, ö, nagy sikere van. Ö, szoktunk elmenni vetítésekre, közönség találkozó, ahova meghívnak minket, és ö, fantasztikus élmény, hogy milyen szeretettel fogadnak. De úgy tudom, hogy nem minden városban engedik bemutatni. Ennek mi az oka? Én csak, ö, csak sejtem, hogy... hogy ö, hogy nem szeretnék, hogyha bizonyos városokba, moziba kerülne, esetleg politikai oka lehet. Lefordíthatom? Tehát ott, ahol mondjuk kormánypárti a polgármester, azokban a városokban látják kevésbé szívesen a filmet? Ez azt jelenti? Így van. Igen, igen, igen. Ez, ez a tapasztalatom. Ez a tapasztalatom. Legutóbb voltunk egy, egy nagyvárosban, közönség találkozó volt a vetítés után, és ott mondták a, a nézők, hogy nagyon messziről is érkeztek, mert, mert hogy Dunántúron nagyon kiszűrik, hogy hol, 
hol lehet ezt hát feltételni. Így van, így van. Az igen. őrület már elért oda is, ezek szerint. Igen, sajnos. Na, itt az a szokás, hogy a vendégeim porriát mindjárt a beszélgetés elején kicsit fölvázolom, címmondatokban most is ezzel kezdenénk. Tehát uh-huh. Tuza Éva. Szerencsen született 1975-ben, anyja segédápoló, apja kőbányász, nevelőapja postás volt. A Nyíregyházi Főiskolán végzett személyügyi és felnőtt képzési szervezőként. Férjével a jövő hónapban lesznek 30 éve házasok, férje nyugállományú rendőr őrnagy. Három gyerek édesanyja. Így van. Mindenben megfelel a valóság. Igen. Ugye ez, mint egy ilyen rendőrségi kihallgatás, az ember a jegyzőkönyvvel kezdjük. Kezdjük talán a legelején, a férjével közös életükkel. Hogyan kezdődött, hol és milyen körülmények között ismerkedtek meg? Mi úgy ismerkedtünk meg, hogy amikor a, az ő nagypapája meghalt, akkor engem is vittek meg már még a temetésre, és akkor én nyolc éves voltam, és a férjem felső tagozatos ö, általános iskolás, akkor láttuk először egymást, és utána ö, 12 évesen találkoztunk legközelebb. Én 12 voltam, ő 18, 6 év van közöttünk. És, akkor ez azért jó nagy korkülönbségnek számított, 12 akkor és nagyon, 18, Akkor ugye? nagyon, igen, hiszen én ö, mentem hetedik osztályba, Zoltán akkor érettségizett, és ez, ez nagyon nagy korkülönbségnek számított, ö, de nem tudtunk mit tenni egyszerűen. Szerelem volt el? Látásra? Így van, így van, így van, uh-huh. így van. És tényleg próbáltunk a, a józan észre gondolkodni, hogy ez nagyon nagy korkülönbség, de egyszerűen éreztük, hogy ez, ez másképp nem. És milyen gyorsan lett ebből házasság? 16 éves voltam, amikor hozzámentem Zoltánhoz, igen, ő 22. Ő még középiskolába járt, vagy éppen csak befejezte? Igen, gyorsgépíró iskolába jártam, ugye, ami, ami két év, és tehát mi, mi így is terveztük, hogy a lehető leghamarabb. Így lesz aztán 30 éves, ugye, a jövő hónapban az állás. Így van, igen, igen, jövő hónapban Na lesz. Most milyen tervekkel és reményekkel vágtak neki a közös életüknek? Zoltán katonatiszt volt, katonai főiskolát végzett, Dunántúlon ö, teljesített szolgálatot, de sajnos ö, öt év múlva már, ö, a, ahogy a hadsereg leépítése ö, elkezd, a honvédség leépítése elkezdődött, akkor ö, volt egy olyan lehetőség, hogy átképezték a katonatiszteket rendőrtiszté. És, ö, és akkor Zoltán ö, rendőr ö, tiszt lett és akkor a fővárosba találtuk meg a kis helyünket. Itt Pesten Így van. le? Így van, igen, igen, a 19. kerületbe. Ott vásároltunk lakást, a gyerekek oda jártak bölcsödébe, óvodába, iskolába. Mikor édegöltöztünk, akkor már meg volt a három gyerek, és a Teve utcába, a rendőrpalotába dolgoztunk. A fél... Ön is a rendőrségnél dolgozott? Igen, 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 én személyügyön dolgoztam, először gépíróként, és a, utána ö, igazgatási ügyintéző, illetve ö, ö, humán ö, ügyintézőként ö, dolgoztam. És sajnos a férjem 36 évesen megbetegedett, és egy olyan betegsége alakult, ami, ami hivatásos szolgálatra alkalmatlannak minősítették. Tehát egy valami és krónikus betegség így van, itt, így van, így van. súlyosnak is tűnt. Akkor... Igen, nagyon súlyos volt. Ekkor úgy sajnos leszázalékolták, ami egy hatalmas törés volt az életünkbe. Arra a bérre, amit a férjem kapott, és én Nyugodt szívvel felvettük a, a lakáshitelt, és autónk is volt, autót lézingeltünk, és volt egy nagyon szépen berendezett életünk, hiszen akkor már 17 éve voltunk együtt, és egyik hónapról a másikra tulajdonképpen, ahogy Zoltánt leszázalékolták, mivel nem volt még meg a 25 év szolgálati ideje, ezért egy nagyon-nagyon minimális rokkant nyugdíjat kapott, amiből azonnal láttuk, hogy ezt nem tudjuk fenntartani a fővárosi életünket, és akkor elmondtuk a gyerekeknek, hogy, hogy mindannyiunknak ez lesz a legjobb, hogyha visszamegyünk vidékre, és ott megpróbálunk egy új életet kezdeni. Nagyon-nagyon el voltak keseredve a gyerekek, hiszen itt voltak a barátaik, a pedagógusok, akiket nagyon szerettek. És aztán visszamentek hova? A szülői házba mentünk vissza, a férjem, ugye gyulatanyai, és anyósoméghoz költöztünk vissza a szülői házba. Tehát újra kellett kezdeni 17 év után. A nulláról. 
a nullá, sőt, nem is a nulláról, hiszen nekünk ott volt a hatalmas lakáshitel, a lakást hiába árverezték el, nem fedezte a, a hitelt, úgyhogy igazából mínusszal indultunk neki 2007-be. Mikortól tudtak önálló lakásba költözni? Nem tudtunk önálló lakásba költözni. Azóta is ott élnek az anyósáig házában? Így van. Egy nagyot ugorva, és már a film témájához közelítve, harmadik, tehát legkisebb gyerekük, Tobi, coming out megelőzően, bármilyen jelek utaltak-e arra, hogy az akkor még Jázmin valahogy más, mint a többi kislány? Azt gondoltuk, hogy ő egy nagyon vagány kislány, teljesen más, mint a nővére. Mindig nagyon fiús volt, ragaszkodott hozzá, hogy rövid legyen a haja. Négy évesen kijelentette, hogy nem kell neki fülbevaló, és vegyem ki a füléből. Nem értettem, nem lehetett megnöveszteni a haját, csatot rakni bele, nem szerette a kis ruhákat, hanem rövidnadrág, póló, tornacipő, bézbósapka, mindig fiújátékokat kért. Mindig próbáltuk őt meggyőzni, meg nagyon finoman ö, terelgetni a, a kislány ö, volt a ö, felé, és ö, amikor karácsonyra autót kért, akkor mondtam, hogy de a Barbinak is van autója, és akkor vegyünk Barbi autót, és mondta, hogy anya, nem, én versenyautót szeretnék. Tehát én próbáltam terelgetni, de, de nem, nem, hogyha a lány dolgot kapott, azonnal neki adta a nővérének. És például amikor kezdett úgy már kiskamaszodni, az ugye egy kritikus kor általában a gyerekeknél, Igen. akkor akár ebből adódóan is észlelt valami olyasmit, hogy egyre zárkózottabb? Hogy nem. Volt egy nagy törés az ő meg a mi életünkben. Először olyan 11 éves volt, amikor elkezdett szerintem a nyomásunkra lányruhákat ö, hordani, és megnöveztette a haját, de egyre, egyre szomorúbb lett a mi gyermekünk. Én úgy éreztem. Hát önök presszionálták, ő pedig beletörődött. Mi nagyon finoman próbáltuk, igen, igen, és ő, ő beletörődött, és elmondta, hogy, hogy jót akart nekünk, hogy, hogy, hogy nekünk jó legyen, és a mi gyerekünk egyre szomorúbb lett, és olyan testi tünetei lettek, hogy kihullott a haja, nagyon csúny, tehát megnövesztette a haját, de ez a hosszú haj kihullott neki. Állandóan tikkelt a szeme. Mi elvittük pszichológushoz, bepisilt, elvittem a gyermekorvoshoz, a veséjét megvizsgáltattuk, és, és nem tudtuk, hogy ez, ez mitől van, és mi azt gondoljuk, hogy ez ez már a, az ő testének is a tiltakozása volt, hogy ő nem, ő nem lány. Egy idő után, legalábbis a filmből, amit én láttam, kiderül, hogy kezdett nagyon befelé fordulni, Így és van. ön pedig kezd, kezdte azt érezni, hogy kicsúszik a kezei Így közül van. a gyerek. Igen, igen, igen. Nyolcadik osztályba ö, kezdődött ez, hogy ami nagyon jó kapcsolatunk, elkezdett megváltozni, és Tobi elkezdett kicsúszni a kezeim közül, nagyon sokat titkolózott, éjszaka internetezett, elmondhatta volna, hogy mire kíváncsi, mit néz éjszaka, de nem mondta el, ha bementem a szobába, lecsapta a laptopot. Ön próbált azért utána járni? Rendszeresen kérdezősködött? Igen, persze kérdeztem, és mindig azt mondta, hogy nincs semmi, vagy nem akarok róla beszélni, és amikor azt mondta, hogy nem akar róla beszélni, az, az nyilván azt jelenti, hogy valami van. Parkokba járt, nem jött haza időbe, és nem tudtam, hogy kikkel találkozik. És az az igazság, hogy én annyira féltem ettől a bizonytalanságtól, mert éreztem, hogy itt valami nagy titok lappang. Nem tudtam, hogy mi, és megmondom őszintén, hogy én bizony nekiálltam kutatni. Tehát amikor ő nem volt otthon, akkor én a szobájában mindent átnéztem, kipakoltam az iskolatáskáját, a zsebeit, a szennyesből kivett, szennyes tartóból kivettem a ruháit, átvizsgáltam, mert annyira féltem, hogy, hogy mi, mi lehet ez a titok, hol, hol találom meg. A filmből az derül ki, hogy mi mindenre gyanakodott, hogy talán drogos lett, ugye, vagy hogy molesztálták, netán terhes, vagy hogy iszik, csak arra nem gyanakodott, ami végül kiderült. De nem az derült ki, hogy a gyerek, hogy mondjam, csak idézjelben elromlott, hanem az, hogy más, mint akinek addig hitte. 
az előzetes félelmeihez képest ez a felismerés mit jelentett? Megkönnyebbülést, vagy még nagyobb traumát váltott ki önből, vagy önökből? Ez egy akkora trauma volt a számomra, hogy, hogy hirtelen nem is tudtam, hogy mit lehetne tenni, és teljesen kétségbe estem, és aközött, hogy Úristen, mi lesz vele, mekkora nehézséggel néztem be, mennyivel nehezebb lesz az élete, nagyon féltem őt, amellett pedig összeomlott egy jövőkép, ami egy szülőnek a gyerekével kapcsolatban van, és egy, egy éjszaka alatt át kellett, nem kellett, de átgondoltam, hogy, hogy akkor ő nem lesz menyasszony, ő, őtől nem lesznek unokáim. Nyolcadikos korában, amikor coming out-olt, akkor azt mondta, hogy a lányokhoz vonzódik, ő lesz bikus. És akkor ön mit gondolt az e fajta másságról? Voltak önnek is előítéletei például ezzel kapcsolatosan? Soha nem is gondolkodtunk ezen, nem beszéltünk róla, mert nem volt a környezetünkben ö, ilyen ö, ember, és de egyébként mi Elég elfogadó család vagyunk, tehát ha lett volna, sem ítélkeztünk volna felette. Tehát nem volt egyáltalán ilyen ellenérzésem. A férje hasonlóképpen vélekedett, és Így van. viszonyult ez az egészhez? Így van, igen. Csinálj. Így. Nem tudom. Várjál, próbáld meg. Jó. Van egy csomó olyan dolog, amit aki nem meleg, vagy nem transznemű, hogy igenis érdekli, hogy, hogy ez, ez hogy történik. Mondok egy példát. Köszönjük ki a személyed. Hogy? Így. Van egy leszbikus pár, és van egy, egy meleg pár férfiak. Igen. És szeretnének gyereket. Igen. Nem fognak egymással. Na, ezt akarom kérdezni, hogy, hogy, hogy miért kell ehhez, mit tudom, egy lombik program, meg nem tudom. Most egy alkalmat nem tudnak idézőjelbe kibírni, amíg, amíg a meleg férfi együtt van a leszbikus nővel? Nem, mert nem vonzódik hozzá. Ugye ez olyan hülye kérdés, hogy még ne nyisd ki! Jaj, bocs! Ez olyan hülye bocs. kérdés, hogy még esküszöm rosszul érzem magam, miért megkérdezted. De, de hát pont ez a baj, hogy hogy most mi heteroszexuálisak nem kérdezhetünk ilyet? De, de, de szerintem... Azért, azért, mert nem, nem tudjuk. De szerintem bőven elég válasz az, hogy akkor próbáld ki te, hogy csak egy pillanat erejéig, egy alkalomra lefekszel egy nővel. Jó, jó van, igazad van. Keletkezett önben némi önvád, és azt hogy illetően, nem. hogy hova jutott a lánya? Igen, már akkor éjszaka este elmondta, ugye, hogy leszvikus, és már akkor éjszaka végigpörgettem magamban, hogy a terhesség alatt esetleg történt valami, valamit rosszul csináltam, és magzatkorba ö, romlott el valami az én babámba, vagy a, a nevelése ö, folyamán, tehát hogy, ö, hogy nem lehet, hogy még jobban kellett volna esetleg ö, a lányos dolgok felé terelni, és ö, ö, igazából mindenért magamat hibáztattam magamat hibáztattam. A másik, a legfontosabb, hogy hogyan nem vettem én ezt észre. Milyen anya vagyok, ha én ezt nem vettem észre 14 éven keresztül, hogy, hogy az én gyermekem más. Talán azért is keletkezhetett ez az önvád önben, mert hogy ilyen formán sokkal nagyobb terhet rakott a kislányára? Igen. Hiszen ha észreveszi időben, akkor segíthet ennek a feldolgozásában, ugye? Igen. És amikor ö, ugye megvolt ez a hajhullás, szemtikkelés probléma, ö, ő akkoriban fogalmazta meg önmagának, ö, tehát 12 éves volt, amikor érezte, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Ezt utóbb ő mondta? Igen, igen, ő mondta el, tehát tulajdonképpen két éven keresztül hordozta magában ezt a titkot, és, és akkor is ez eszembe jutott, hogy milyen anya vagyok én, ha két éven keresztül nem veszem észre a gyermekemen, 
hogy, hogy ő neki milyen, milyen gondolatai vannak. Na most ön nagyon sok stádiumon átment, ezt megint csak a filmből lehet tudni. A tagadás, ugye volt egy darabik, hogy önmagának sem volt hajlandó ezt feldolgozni vagy elismerni, akkor utána jött a düh. A düh mit jelentett? Az, hogy milyen anya, amit most az imént mondott? Milyen anya az olyan, aki ezt két éven át nem veszi észre? Az a fájdalom, amit láttam a gyermekemen, és azt, azt gondoltam, hogy hiszen ő még egy gyermek, és, és most ezt neki át kell élnie, és milyen lesz az élete, és mi lesz, ha én nem leszek ott, és nem fogok tudni vigyázni rá. Ezt hogy történhetett meg? Teljes hisztériás rohamot kaptam. Aztán utána lett depressziós is, ugye? Így van. Szerintem ez egy folyamat volt, ahogy ugye tönkrement, tönkrementünk anyagilag, és utána jöttek ezek a ö, problémák, hogy, hogy ugye anyósomékkal éltünk együtt, és nehézségek, és aztán jött erre ö, Tobinak a, a coming outja. Igazából ez olyan volt, mint egy utolsó csepp a, a pohárba, és, ö, és akkor én nagyon súlyosan megbetegedtem, majd daganatom lett, és, és azzal egy időben indult el egy nagyon-nagyon súlyos depresszió. De aztán következett egy idő után az elfogadásnak néhány stációja. Igen. Láttam, hogy a gyermekem mennyire megkönnyebbült, mennyire felszabadult, amikor elmondta. Természetesen sokat beszéltem, beszélgettem erről Tobival, tehát én neki mindig elmondtam a két éjeimet is, meg a félelmemet. És aztán valahogy lassan-lassan elindult ez az elfogadás. Nem is igazából olyan szempontból, hogy én esetleg nehezteltem rá, vagy... Volt egyébként ilyen stádium is, amikor neheztelt rá? Nem, nem, uh-huh. nem volt ilyen. Nem, nem, ilyen nem volt. Ö, önmagamba kellett rendet tenni, hogy, hogy én ezt elfogadjam, mert én annyira ragaszkodtam a kislányomhoz, és sajnos én őt ö, leválasztottam Jázmiról. Az mit jelent? Ö, amikor ő elmondta, hogy ö, mikor volt a második coming outja, és elmondta, hogy igazából ő nem leszbikus, és kiforta magát, ő transznemű, és férfiként szeretne élni, akkor hát ez egy hatalmas sok volt megint, és akkor én teljesen külön választottam, és, és azt nem akartam, hogy elveszítsem a lányomat. Akkor úgy voltam vele, hogy bárcsak megmaradtunk volna a leszbikus történetnél, mert akkor megmarad a lányom, és én már akkor teljesen elfogadtam, hogy ö, ő az ő részéről menyem lesz, és, és hogy ö, Jászmén megmarad, és ö, olyan párkapcsolata lesz, ahol a, a másik fél is nő. De amikor elmondta, hogy ő szeretné végigcsinálni a név és nem váltást, és ő, ő a Tóbiás nevet választotta magának, férfiként szeretne élni, és, és vásároljunk férfi ruhákat, akkor, akkor én nagyon megijedtem, és nem értettem, hogy mi lesz Jászminnal, és ő neki ezt nem mertem elmondani. Tehát ez volt az, amikor, akkor, amikor én már nem mertem nem akartam megbántani sem. Ö, igazából ezt a férjemmel ö, próbáltam megbeszélni. Férje tekintetben végig higgadt, maradt és megértő? Teljesen, teljesen, igen. Egy helyen azt mondta ön, idézem, eltemettem a lányomat, mindent, ami Jászmin volt, elcsomagoltam egy dobozba, és elbúcsúztam tőle egy levélben. Mi van a dobozban, és mi áll ebben a levélben? A dobozban benne van ö, elsősorban a születési anyakönyvi kivonata, amit ugyan le kellett volna adnunk, de egyszerűen én nem tudtam, nem tudtam ezt ö, ö, leadni. Ja, leadni én... akkor kellett, amikor hivatalossá tették a nem Így van, így van, és ugye abban az van, hogy Tuza Jászmin Debrecenben született leány, el van téve ez a születési anyakönyvi kivonat, a rózsaszín karszalag, ami rajta van, hogy Tuza Jászmin, ez volt a kis csukróján, amikor megszületett, a két-három fodros kis ruha van benne, amit még amikor bölcsödés volt, rá tudtam adni. 
és azok a kis, kis csecsebecsék, amiket ő készített, kis karkötő. Még meg... kis gyerekkorában. Így van, így van. És mi áll a levélben? A levélben elbúcsúzok tőle, és megírtam neki, hogy Köszönöm, köszönöm, hogy az anyukájának választott, és hogy 16 évig velünk volt, és hogy ne haragudjon, hogy, hogy eltemetem, de ha ezt nem teszem meg, akkor nem fogom tudni elfogadni Tóbiást, nem fog tudni számomra megszületni. Nem olyas valakit temetett el, aki voltak éppen soha nem is létezett, csak az önképzeletében? De igen, ezt Tóbiás fogalmazta meg nekem, hogy anya, nem kellett volna így ketté választanod. Van egy, egy momentum ebben, amikor ö, megkaptuk a, az engedélyt, akkor... Ö, az engedélyt mire? Ö, a, a névváltoztatásra. Igen, a nem és névváltoztatásra, igen. Akkor kaptunk róla egy értesítést, hogy Tuza Jászmint törölték az országos népesség nyilvántartóból. És akkor én este feküdtem, és arra gondoltam, hogy a mai napon valaki egy táblázatba kijelölte azt, hogy Tuza Jászmin, és nyomott egy gombot, hogy dilit, és, és vége, és megszűnt Tuza Jászmin. De hát végül is ez csak egy adminisztrációs törlés igen, volt. Igen, igen, Tóbiás él tovább. Ez nagyon nehéz volt nekem, nagyon. A férjén kívül ki segített önnek az egész feldolgozásában? Igénybe vett esetleg barátot, vagy barátnőt, pszichológust, vagy mondjuk az internet kínálta szakirodalmat? Az interneten nem igazán találtam segítséget ehhez. Igazából a pszichiáterem. Tehát nekem akkor már nem volt elég a pszichológus, nekem akkor már gyógyszereket is szednem kellett. Pánik, pánikrohamaim voltak és depressziós lettem, és akkor már a pszichiáterhez jártam, és ő, ő segített nagyon sokat. Ma én napig járok hozzá. Ma már egyértelműen fiaként tekint Tobira, vagy inkább csak tudomásul veszi a tényt, mint Tobi választását? Ö, fiamként tekintek rá, de még soha nem tudtam azt kimondani, hogy kisfiam vagy fiam, Bárhogy ízlelgetem ezt a szót, ez nekem nem megy, és, és így mindig el is kerülöm úgy, hogy csak Tobit mondok. Ritkábban Tóbiás, de, de Tobit. Szia, anya! Milyen levelet? Igen. Komolyan! Jó, behagyták. Én is nagyon szeretlek titeket. Nem. Mit mondod? Köszönöm szépen. Na most a széles nyilvánosság tulajdonképpen eddig sem igazán ismerte, hogy a heteroszexualitáson, tehát a bevetnek tekintett férfi-női kapcsolaton kívül még hányféle ilyen önmeghatározás és kapcsolódási forma létezik. Tobi hova sorolja magát? Mert egy fél szóval mondta, ugye, tehát, hogy nem leszbikus, hanem transznemű. Mik az önmeghatározásának a főbb jellemzői? Férfiként ö, 
éli az életét, tehát megtörtént a név és nem váltás, amit nagyon sokan félreértelmeznek, mert a nem váltás nem azt jelenti, hogy átoperálták, a nem váltás azt jelenti, hogy a szüle- új születési anyakönyvi kivonatot állítanak ki, amiben benne van, hogy a neme férfi. Az, hogy Tuza Tóbiás Benjamin is férfi, ez, ez, neki, ez neki tökéletes, tehát ő nem bánta meg, hogy ezt ö, meglépte, de nem bináris, non-binary-ként ö, azonosítja magát, amit... Ezt fordítsa le nekünk, kérem szépen. Ez azt jelenti, hogy sem férfi, sem ö, női ö, szerepbe nem szeretné ö, Belehelyezni Be- beleskatujázni magát, magát igen, uh-huh. hanem a kettő között. Nem igazából hát ne, harmadik nem, nem is akarja ez így a világban van. Ez a kategória már létezik, a harmadik Igen, nem. igen, igen, nem is akarja, és nem is tudja ö, egyik oldalra sem ö, igazából ö, betenni magát, és ő így érzi, így érzi jól magát férfiként, aki sminkeli magát, és, és igenis néha vesz fel nőiesebb ruhadarabokat, ami nekem, ettől aztán megint nagyon megrémültem, hogy úristen, hány coming out fog még történni, és volt, aki azt mondta nekem, hogy nem veszitek észre, hogy hülyének néz benneteket, hogy bármit mond, mindent elfogadtok. Miért kell mindent elfogadni? Miért nem mondjátok neki azt, hogy na most már álljon meg a menet? Mi és... volt erre az önök válasza? Én mondtam, hogy én nagyon bízok benne, tehát, hogy ő ilyet nem tenne velünk. Megmondom őszintén, én annyira nem értettem ezt a nem bináris dolgot, hogy volt a baráti társaságban olyan, aki nem bináris volt, és én írtam neki, hogy segítsen. Megkérdeztem, hogy ő ezen a folyamaton végigmente, vagy pedig azonnal úgy tudta, tudta hogy mi ő. Igen, és mondta, hogy hogy ne gondoljuk, hogy Tobi át akar verni minket, mert ő ugyanezen ment keresztül. Először azt tudtam magának megfogalmazni, hogy a saját neméhez vonzódik, tehát azt gondolta, hogy leszbikus, aztán arra gondolt, hogy de nem, nem akar nőnek kinézni, nem akar nőként élni, tehát akkor valószínű, hogy transznemű, és akkor utána eljött az az idő, amikor arra gondolt, hogy de, de is ez sem vagyok, az sem vagyok, és akkor ö, találta meg az interneten, hogy igenis van ilyen, hogy nem bináris. És amikor ezt Tobias megtalálta szintén, akkor sírva mondta el nekünk, hogy anya, rátaláltam az interneten, hogy ki vagyok, mi vagyok, és, és sírva mondta nekem, anya, van neve annak, ami vagyok. Én már a tesztoszteronnál bőmi fogok. Elsőként akkor a melledet szeretnéd levetetni. Igen. Nem maragsz ha ez nekem még olyan furcsán hangzik. Mi? Hát, hogy, hogy ezt így, így meg fogod csináltatni. Oh, én annyira felállok. Nagyon félteleg. Hogy engedhette a természet, hogy ez megtörténjen, hogy, hogy te is lánytestbe férfi vagy, hogy miért egy ilyen műtéttel kell korrigálni, egy ilyen fájdalmas dologgal, hogyha a természet nem téved, tévedett volna, akkor erre nem lenne szükség. Ez egy jó kérdés. Érted, hogy mit akarok mondani? Értem. Vagy a természet, vagy a jóisten. És akkor ráadásul megpróbáltok mindent ö, elkövetni azért, hogy helyre hozzátok ezt a tévedést, és közben az emberek ezt nem értik. És akkor még, még, még bántanak benneteket. És ezért félek nagyon, hogy én nem akarom, hogy téged bántson bárki is. 
Azt megtanultál már mára, hogy az LMBTQ betűjelzés egyenként mit jelent, és azon belül milyen kapcsolódási formákat jelöl? Igen, tehát az L a leszbikus, a, az M a meleg, a T a transznemű. A B? Biszexuális, igen. És a Q? És a Q, az pedig queer, ö, azt hiszem így kell ejteni. Egyik ö, nemhez sem tartozik. Érdekelne, hogy a két testvér hogyan viszonyult ez az egész helyzethez? Hogyan vette a változást Tobi bátyja és nővére? Érdekes, hogy jobban tartott ö, az apukájától, és, ö, és hogy ugye mégis Zoltán volt az, aki a férjem, aki ugye elfogadóbb ö, volt, vagyis könnyebben vette ö, ezt, a, ezt a hírt. És ő mondta el a nagy testvéreknek, ö, Máté és Tobi között tíz év van, és ö, elmondta a férjem ö, Máténak, aki azt mondta, és ti eddig ezt nem vettétek észre? És ez egy, ez Tehát, egy... hogy ő már sokkal korábban tudta? Így van, így van. Tehát ő észrevette, és ő, ő sejtette, hogy e mögött mi áll. Ő nem mondta nekünk, ő azt gondolta, hogy mi ezt ö, sejtjük, és majd a megfelelő időpontban majd egyszer csak ö, szóba kerül. És a középső gyerek? Ö, Nikolett, ö, ő, ő hallgatott nagyon sokáig, és a férjem nem tudta, hogy most azért hallgat, mert elfogadja, és gondolkodik, hogy mit mondjon, vagy pedig nem tudja ezt elfogadni. És azt mondta utána Nikolát egy rövid hallgatás után, hogy nagyon féltem őt ebben az országban, és arra gondolok, hogy hova is kellene költözniük, hogy, hogy nyugalomban élhessen majd a szerelmével. Tehát uh-huh. ez volt az első megnyilvánulás. Tehát az azt jelenti, hogy mindkét gyerek megértette ezt így a helyzetet, van, sőt, így teljesen van. elfogadta. Igen, teljesen Egyébként mértékben. milyen a testvérek viszonya? Aktívan részt vesznek egymás életében? Sokat segítenek egymásnak érzelmileg is, és, és mindenhol. Tehát eljárnak együtt szórakozni, vagy amikor szerelmi bánata van az egyiknek, a másik éjfélkor oda megy a munkahelyéhez. Tehát bekapcsolják egymást egymás életébe. Így van, így uh-huh. van. Megint csak a filmből tudom, hogy ön kifejezetten figyelt arra, hogy megismerje Tobi társaságát. Így van, így van. Amikor ezeket a gyerekeket meghívták magukhoz, mert hogy meghívták magukhoz többször is, ön is beszélgetett velük. Milyen sorsokat ismert meg? Nagyon-nagyon szomorú sorsokat. Nagyon ö, ö, tragikus sorsokat is. Volt olyan ö, transznemű ö, fiatal, akit ö, a szülei ö, kitagadtak, és nagyon érdekes, hogy a nagymamája fogadta be. Volt olyan szülőcsoportunk, ahol a szülők találkoztunk, ahova a nagymama jött el. Tehát és a transznemű gyerekek szülei találkoztak? Találkoztak. Szerveztek egy ilyen így csoportot? Van, így van, és a nagymama jött el, és elmondta, hogy a saját gyermekei kitagadták a gyermeküket, az ő unokáját, és ő fogadta be. Pusztán azért, mert transznemű. Így van, így van, igen, igen, igen. Volt olyan leszbikus kislány, aki amikor elmondta otthon, hogy a saját neméhez vonzódik, akkor az édesapja meg akarta erőszakolni, és azt kiabálta neki, hogy majd én bebizonyítom neked, hogy a férfiakat szereted. Olyan hatalmas lelki sérülésekkel élnek fiatalok, amit elképzelni nem tudnak azok az emberek, akik nem ismerik őket. Volt egyáltalán egy is köztük, akit nem közösített ki saját családja? Egy-kettő. És nagyon sok barátját megismertem. Nagyon sok. Én azt tapasztalom, hogy ezek a gyerekek, akiket kirekezt a családja, ők, egy, ők egymásnak a családja. Tehát olyan szoros szövetség van ezek között, a gyerekek között, és annyira tudnak kapaszkodni abba, aki megérti őket. Én nagyon-nagyon szeretem őket, mai napig járnak hozzánk, így is, hogy már a gyerekek nem laknak otthon. Van olyan meleg fiú, aki a Messenger alkalmazásba átírta a nevemet anyának, 
és úgy jelenik meg, amikor ír nekem, hogy én anyaként szerepelek benne. Nyilván, mert annyira megértette. Annyira, őt. igen, igen, igen. Egy szóval mondta, hogy ezek a gyerekek a saját közösségükben oldódnak fel. Pont ez a kérdés, hogy nem fenyegeti-e őket, így például Tobit is, hogy beszűkülnek a kapcsolataik, és a sorstársai közé zárva kell élniük. Nem, nem. Én azt tapasztalom, hogy ez a generáció, a, a Tobi generációja ö, nagyon elfogadó, és bár én tőlük féltettem a legjobban a legelején Tobit, ö, nem, nem kell tőlük tartani, nagyon, nagyon rugalmasak, elfogadják a másságot, és, ö, és ugyanúgy barátkoznak, abszolút nem szűkült be. Azért a tanárok közül voltak néhányan, akik rendesen megalázták Igen. az ön fiát. Talált már, ha keresett egyáltalán magyarázatot rá, hogy miért a pedagógusok voltak azok, akik rendszeresen megalázták, illetve gúnyolódtak rajta és vele? Én azt gondolom, hogy az ismeret hiány miatt. Tehát nem tudtak semmit ezekről a gyerekekről, és Tobi volt az első a, a gimnáziumba, ahova járt, aki felvállalta. Őt el is kellett hoznunk a kollégiumból, mert a nevelő tanárok azt mondták, hogy azok a lányok, akik együtt vannak Tobival a, a lány szárnyon, ott esetleg a kíváncsiságból ki fogják próbálni az azonos nemű kapcsolatot. Aztán volt, volt olyan, aki azt mondta, hogy, hogy szülő jelentkezett, hogy el fogja vinni a gyermekét a kollégiumból, ha Tobit nem teszik ki. És ezután mindig ugye elszomorodott és sírva jött haza, vagy volt olyan, akivel nagyon jó barátnője volt, de csak barátnője, és ennek a kislánynak azt mondta a pedagógus, hogy remélem nem kell csalódnom benned. Tapasztalata szerint a pedagógusok szakmai szempontból, szigorúan szakmai szempontból felkészültek, vagy felkészítettek egy olyan, és persze akármilyen speciális adottságú gyerekkel való együttműködésre, mint amilyen Tobi? Nem. Nem, szerintem nem. Volt egy érdekes párbeszéd, amikor azt mondta az igazgató, amikor megkért minket, hogy vigyük el Tóbiást a kollégiumból, azt mondta a férjemnek, nézze, még nem volt ilyen tanulónk, nem tudjuk, hogy mit kell tenni, és arra azt mondta a férjem, hogy nézze, nekem még nem volt ilyen gyerekem, mi is most tanuljuk, hogy, hogy merre és hogyan. És ahogy megismerték Tóbiást a négy év alatt, és hogy ez nem ördögtől való, ő egy jó gyerek, jó tanuló volt, nem volt semmi probléma a szorgalmával, úgy feloldódtak a tanárok is, és nyitottak felénk, és nagyon jókat tudtunk beszélgetni, a testnevelő talál például nagyon-nagyon pozitívan állt Tóbiáshoz, amikor mondta, hogy ő a, a fiúkkal szeretne tornázni, és ugyanazt csinálni, mint a fiúk, tehát ne tegyen vele kivételt. Nagyon jó fej volt. Hát nyilván Kiki saját vérmérséklete, meg intelligencia van, szerint viszonyult igen. Tóbiáshoz. Egyébként arról tud-e valamit, hogy vannak-e olyan hivatalos egészségügyi vagy társadalmi fórumok, amelyeken a Tobihoz hasonló az átlagostól eltérő adottságú gyerekek és szüleik tanácsot vagy segítséget kaphatnak. Tehát van -e ilyen hivatalos fórum? Nem tudok róla, hogy ilyen lenne. Ha lett volna, mi biztos, hogy megkerestük volna a coming out idején. De egy valamit már említett, hogy mintha azt mondta volna, hogy létrehoztak egy Facebook csoportot az érintett szülők, meg gyerekek? A csoport neve LMBTQ személyek szülei és hozzátartozói. És ide kérhetik a felvételt szülők, és gyermekek is, akiknek problémájuk van azzal, hogy a szülők nem fogadják őt el. De ezt önön magú, tehát ez egy tulajdonképpen önszerveződés. Így van. hogy a felnőtt szülő mit mond a gyerekeknek, ha az meglát egy meleg párt kézen fogva sétálni és megpuszilni egymást. Mert a gyerekeknek két egymásra mosolygó, két egymás iránt szeretetét kimutató ember nem szexust jelképez, hanem két embert, aki becsüli egymást. És 
kinek árt a te gyermeked azzal, hogy egy azonos nemű embert szeret, vagy más neműnek érzi magát, mint akinek született? És kinek árt az te azzal, hogy a te gyermeked így éli meg jól az életét? Amíg nem beszéltem erről, addig a saját lelkem börtönében éltem. Igen, nekünk szülőknek is elő kell bújnunk. Felszabadító érzés. Próbáljátok ki! Azt nem tudom, hogy mennyire szembesültek itt a Pride-on az ellentüntetők érvrendszerével, meg indulataival, de mit gondol, azt ö, tényszerűen és kényszerűen tudomásul lehet venni, hogy a társadalom adott hányada egyszerűen nem képes levetkőzni a másság, különösen az ilyen jellegű másság iránti ö, zsigeri gyűlöletét. Én úgy szeretnék egyenként mindegyik, mindenkivel leülni, és beszélgetni, és elmondani, hogy, hogy ezek a gyerekek ugyanolyanok, úgy, úgy mondjuk, hogy másság, de nem másak, ugyanolyanok, mint mi vagyunk, és annyira szeretnék mindenkit meg, meggyőzni erről, de hát ugye sajnos ez, ez nem lehetséges. De ha párbeszédbe bocsátkoznának, akár önhajlandó lenne is leülni velük, és azt gondolja, hogy sikerülne meggyőzni, de legalábbis mérsékelni ezeknek az indulatait? Legalábbis megpróbálnám meggyőzni, meggyőzni őket. Az a, az a gond, hogy mindig olyanok gyűlölködnek, vagy adnak jó tanácsokat, ezt a jó, ezt idézőjelben mondom, mert olyan kommenteket szoktam olvasni, hogy kellett volna két büdös nagy pofon a gyereknek, és rögtön tudta volna, hogy hol van a helye a fiúk vagy a lányok között, vagy miért nem tereltük erőszakosabban a gyermekünket afelé, hogy már pedig ő lány. Tehát adják a jó tanácsokat olyan emberek, akik abszolút nem érintettek ebben, és a férjem szokta is mondani, hogy nem kell neked mindenkit meggyőzni, mert én tehát úgy szeretnék, és, és a kommentekbe is belemegyek, hogy, hogy próbálom megmagyarázni. Egyébként a szülőnek ez borzasztóan fájdalmas, hogy olyanokat olvas egy-egy ilyen cikk alatt, ahol LMBTQ emberekről írnak, amikor olyat olvasok, hogy a gyermekem genetikai hulladék, vagy amikor azt olvasom, hogy a koncentrációs táborokat nem kellett volna bezárni, és nem is tudja elképzelni, aki ezt leírja, hogy olyan, mintha kést forgatna a szívembe. Az emberek Tobival kapcsolatosan úgy általában ellenségesek, értetlenek, vagy inkább csak kíváncsiak? Természetesen kíváncsiak az életére, hogyan alakult. Az értetlenség az most abból adódik, ugye, amikor a harmadik coming útja megvolt, és hogy ő nem bináris, amikor azt mondták a munkatársaim, és egyébként nagyon jogosan, hogy figyelj Éva, azt már elfogadtuk és megértettük, hogy a lányod férfinak érzi magát, és sikerült is ugye a, ezt a jogi folyamatot is végigcsinálni. Most viszont azt látjuk, hogy sminkeli magát. Ezt már nem tudjuk hova tenni. És én megértem, hiszen én magam sem tudtam először ezt a, ezt, ezt a helyzetet kezelni, ezért mondom ezt, hogy, hogy, hogy értetlenek igazából. Amikor kórházban voltam, és megkérdezték, hogy és Évi, neked hány gyereked van, és mondom, hogy három, fiúk vagy lányok? És itt teljesen lefagyok, mert, mert jönnek a következő kérdések, amikor, amikor mondom, hogy ö, két fiú és egy lány, és fotód van róluk? Van, megmutatom. Vagy amikor azt mondom, hogy nem, nem fogok fotót mutatni róluk, akkor, és hogy hívják őket? Máté, Nikolett, Tóbiás. Tóbiás. Szóval Tobiba volt azért még egy ilyen, még egy pici polgárpukkasztás azzal kapcsolatban, hogy ő Tobiás. Ilyen nevet választott. Igen, igen, ilyen nevet igen. választott, és akkor megkérdezik tőlem, hogy hogy tudtatok ilyen nevet adni ennek a gyereknek, és, és akkor megint, hogy kezdjek egy magyarázkodásba, hogy ezt nem miattuk, ezt ő választotta, és igen, igen, ez így értetlenkedést mm. vált ki. A kezdet-kezdetén felmerült egyébként általában vévés önökben, hogy inkább titkolózzanak a gyerekkel kapcsolatban? Nem. 
Nem? nem, nem, egy percig sem, mert uh, Tóbiás megkért minket, hogy amikor már mind az öten uh, leültünk és beszélgettünk, ugye már mindenki tudta, hogy, uh, hogy mi a helyzet, és arra kért minket, hogy ne titkolózzunk. Ő nem tud titokban élni. Mindig teljes volt az egyetértés a férjével arról, hogy mit tegyenek, vagy mit ne tegyenek a gyerek érdekében? Vagy voltak ebből adódó konfliktusaik? Nem, nem, soha nem volt soha nem volt. Igazából a férjem mindig az érzéseimre figyelt, és próbált terelgetni, hogy, hogy ne vegyem már ennyire görcsösen ezt a helyzetet, és, és nem arcangoljam magam, nem hibáztam, fogadjam ezt a helyzetet el, és hogy, és hogy engedjem el jársz, mint ha, már ha egyszer én így gondolom, bár ő egyértelműen úgy érezte, hogy hogy nem kell külön választani a két gyereket. Jázmin volt, Tóbiás lett. Mondtad, hogy, hogy újra szorongsz, meg szeretnél a pszichológushoz visszamenni. Itt amúgy nem újra, mert már egy ideje van. Mert tudod, még egy név az más, mert idézőjelbe vissza lehet csinálni. Te nem akarom visszacsinálni. De egy műtétet már nem. Nem csak tudod, amikor mondtad nekem, hogy anya, újra szorongok, és jó lenne, ha visszamehetnék a pszichológushoz, akkor, akkor én, ja is mondtad, hogy de, de ne kérdezzél semmit. Na azzal. Azzal. És tíz percig csak kérdeztél. De hogy igazából, hogy ne kérdezzél semmit, ezért gondoltam azt, hogy olyan probléma van, ami amit nem akarsz nekem elmondani. Holott tudod, hogy mindent elmondhat. Tudom, de attól még nem fogom. Sőt, elárulom, hogy még neki is nagyon nehéz. És úgy szoktam hozzájárni, hogy beszélgetünk, aztán kijövök tőle, felírom a telefonomba, hogy mit nem mertem most elmondani neki, és a következő alkalommal ráveszem magam, hogy elmondjam, amit előző alkalommal nem mertem. Nyugi, most is szarul vagyok. Lelkileg. Igen. Komolyan. Igen. De a szorongás, az félelmet jelent, és most te félsz. De mitől félsz, hogy megszólítanak, vagy bántani fognak? Nem tudom. Nem tudom, hogy eddig miért nem tettem szóvá, de milyen szép lánya, illetve fia van. Tehát, hogy, és milyen szavakész. Milyen szavakész. Azért mindenre tud válaszolni, föl van vágva rendesen a nyelvű. Igen. Ugye? Megkönnyebbült attól, amiről itt a filmben is szó volt, hogy Tobi végül úgy döntött, mégsem operáltatja át magát, és tesztoszteron kezelésekre sem tart, inkább elfogadja ezt a testi-lelki kettősséget. Igen, nagyon megkönnyebbültem. Volt egy kis babám, akit, akire annyira vigyáztam, el ne essen, nehogy olyan sérülése legyen, ami nyomot hagy. Amikor himlős volt, nehogy elvakarja, nehogy nyomot hagyjon. És van egy csodálatos testű gyermekem, és ő fog arról dönteni, hogy megcsonkítsák. És a szívem fog bele szakadni. És akkor azt mondta a férjem, hogy lehet, hogy bele fog szakadni a szívünk, de ott fogunk ülni a műtő előtt. És nagyon örültem, hogy, hogy, ezt, hogy ezt mégis másképp gondolja, és nem fogja megcsináltatni. Már számomra az is borzasztó volt, amikor megtudtam 14 éves korában, hogy ő már egy éve fáslizza magát. És ez is nagyon... Fáslizza azért, hogy minél inkább fiúnak látszódjon. Így van, így hogy van. Ne, ne látszódjék hogy ne, Igen, igen, jelleg. igen. És borzasztó volt számomra, hogy ezt sem vettem észre. Nyilván már nem jártunk be a fürdőszobába, amikor tisztálkodott vagy öltözködött, de például ilyenek jutottak eszembe, hogy honnan szerezte be a fáslit. 
és elmondta, hogy most már nagyon fáj a melkasa, tornaórán is nehezen lélegzik, és akkor kerestünk egy megfelelő melleszorítót, amit kifejezetten transzneműeknek készítenek. Gondolta már arra, hogy Tobi volt az utolsó, vagy az utolsók egyike, akinek sikerült megváltoztatni a nemét, annak minden adminisztratív következményével együtt egy tavalyi jogszabályváltozás következtében. Ez Tobit már nem érintette, ugye ez a jogszabályváltozás? Tehát korábban volt ez, Így van. mint ahogy tavaly májusban talán ezt igen, a jogszabályt májusban. megváltoztatták, igen, hogy igen. nem lehet szabadon nemet változtatni, vagy ha változtat is valaki, azt nem lehet szabadon átírni a személyi okmányokban. Így van. A külsejüket ugyan ö, változtathatja a szerint, aminek érzi magát, de az okmányaiba ugye az ellenkező nem szerepel és nagyon sokszor nevetségtárgyává válnak ezek a fiatalok. Az idén júniusban aztán hoztak egy újabb jogszabályt, ami Tobinak és sorstársainak hát jelentősen rontja az elfogadottságát, illetve a megítélését. Hogyan fogadták önök, illetve hogyan fogadta Tobi ezt a központi fejleményt? Sőt, én még visszamennék, hogy nagyon sok esetben most már a általános iskola felső tagozatába előkerül ez a probléma, és, és nem lehet erről a pedagógusnak beszélni. És megint azok a fiatalok jutottak eszembe, akit otthon nem fogadnak el, és van egy olyan tanár, aki, akihez úgy érzi, hogy fordulhat, és ezután nem teheti meg, pontosabban a tanár kiteszi magát annak a, a veszélynek, hogy esetleg valamilyen retorzióba részesül emiatt. Igen, tehát egyre szűkítik a kört, egyre inkább magukra hagyják ezeket a gyerekeket. Igen, Na igen. most mindez nem volt elegendő ahhoz, hogy esetleg azt mondják Tobinak, szedd a sátorfádat, és menj innen, ameddig nem késő. De hogy nem. Már tavaly is mondtuk, mondtam, én mondtam neki, hogy a szívem fog megszakadni, amikor felültök a repülőgépre, de nagyon szépen kérlek benneteket, menjetek el ebből az országból. Mit gondol a jelenlegi viszonyok között? Mi lenne a leginkább tanácsos Tobinak? Meghúzódni és kibekkelni, vagy pedig ellenállni, szembeszállni? Én az elsőt szeretném. Ő hát, a... hogy inkább húzódjanak meg, igen. bekeljék ki, és aztán vagy elmennek, és majd le... vagy pedig igen, 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 letisztul igen. a helyzet igen. esetleg. Ők, ők sokkal pozitívabbak egyébként a nővére, a bátyja és Tobi is, hogy, hogy nem lehet csendben maradni, mert most ez a csoport van tulajdonképpen középpontban, aztán ki tudja, hogy a következő melyik lesz. Egyébként a férjem is, meg a két nagy testvére is így gondolja, hogy, hogy igenis nem kell hagyni magukat. Itt most 10 másodpercre átadjuk a szót támogatónknak, de aztán folytatjuk Tuza Évával a beszélgetést. Váratlan meglepetés. Igazi omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedest fel a Dauberberc Omnia Nespresso gépekhez készült újdonságait. Folytatjuk a beszélgetést Tuza Évával, aki az egyik főszereplője a Tobi Színei című kiváló dokumentumfilmnek. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyennek képzeli Tobi jövőjét. Egy hónappal ezelőtt eljegyezte a szerelmét, egy tündéri lánya a menyasszonya. Többször volt már nálunk, nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon boldoggá tesz minket, hogy a, a menyasszonyának a szülei is elfogadják a gyermekünket, Tóbiást. Ők nem szeretnének gyermeket. Nem? Nem, nem, nem. Én azt gondolom, hogy egyelőre így gondolják, de ők ezt mondták nekünk, hogy, hogy nem szeretnének. De adoptálni sem tudnak, mert megint csak a kormányzat másik skrupullusa jó voltából, ma azonos neműeknek ugye nem lehet gyerekük. Kacifántosabban van ez a törvényben megfogalmazva, de a lényeg ez. Ő nekik lehet, ugyanis Tobinak meg volt a név és nem váltás. Tehát ja. ők össze is házasodhatnak, ugyanis Tuza Tóbiás Benjamin elveszi feleségül a menyasszonyát. Náluk ez nem lenne akadály. Na most ugye akik nem kapják meg ezután ezt a lehetőséget a név és nem váltásra, ők, ők, ők nem. Ők nem. Ők ezt már nem tudják. Ők ezt már nem fogják megvalósítani. megvalósítani. Három gyerekes anyaként mit gondol, ártalmára lenne egy gyereknek, ha nem a hagyományos értelemben vett egy férfi, egy nő jellemezte családban nőne fel? Szerintem nem. Nem. Egyáltalán nem. 
nekik is meg kell adni a lehetőséget, hogy szülők lehessenek, sőt úgy mondanám, hogy a gyermekeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy családban nőjenek fel. Mivel magyarázza, hogy az önök mintaszerűnek is mondható házassága miért nem volt képes, hogy mondjam ezt idézőjelben átállítani Tobit a hagyományos minta követésére? Ezt nem lehet átváltoztatni, ez, ez, ez nem olyan, mint egy betegség, amire az orvos felír valamilyen tablettát vagy kezelést. Nem ő ízig, ízig vérig férfi. És most már visszagondolva a gyermekkorára, ahogy, ahogy például lerajzolta magát, vagy ahogy kiválasztotta a fiú ruháit, vagy, vagy ahogy a játékboltba oda szaladt a gördeszkához, és akkor még gyermek volt, tehát fogalma se volt arról, hogy most ő, ő transznemű lesz, vagy meleg lesz, hanem, hanem ösztönösen ez volt, ez volt benne. Nem lehet, nem lehet ezt, ez, ez benne van a, a gényeibe. Hozott magával egy rajzot a Igen. Tobi gyerekkorából. Így van. Öt éves volt, és az volt a feladat az óvodában, hogy rajzold le a családodat úgy, hogy te is legyél rajta a, rajz, a rajzon megdöbbentem rajta, teljesen, teljesen elképesztő volt, hogy ö, ott vagyok én, ott van a férjem, Máté, Nikolett, Nikolett kislány ruhácskában, én is szoknyában vagyok, és a legkisebb... Itt a sor végén, ugye? Igen, 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 ott van Tóbiás, az akkori Jázmin, aki teljesen feketébe öltöztette magát, és ha elsőre ránézünk, akkor látjuk, hogy ő egy kisfiú. Kisfiú inkább, És igen. akkor öt éves volt. Na most ön, aki ezt a hosszú utat bejárta, ahogy mondtam, a tagadástól, a keserű elfogadáson át egészen a tényleges belső elfogadásig, milyen tanácssal, milyen tanácssal könnyítené meg az útját azoknak a szülőknek, akik éppen most állnak ugyanezen út legelején, és ahelyett, hogy a homokba dugnák a fejüket, amire az ember leginkább hajlamos, valóban segíteni akarnak a gyereküknek? Most a közönség találkozókon találkozunk olyan fiatalokkal, akik oda jönnek hozzánk, és, és úgy érzik, hogy amikor coming out olnak, ö, mintha villámcsapásszerűen megszűnne a szeretet. Olyan gyűlölet van a szüleikbe. Ezért hangsúlyozom, hogy szeresse, ö, vagy ha, ha ö, elakad ebben a helyzetben, akkor ö, keressenek segítséget. Most már hál' Istennek van. Hát ön mondta, hogy nincs az önök közösségén kívül. Én mindig szoktam mondani, hogy keressenek meg nyugodtan, és megpróbálunk segíteni a férjemmel akár. És mit üzen azoknak, akik ezeket az utóbbi időben elfogadott jogszabályokat megszavazták, és ehhez hasonló, vagy ezekhez hasonló újabb törvények megalkotásán törik a fejüket? Az, hogy nagyon sok nagyon sok nehézség elé állítják ezeket a gyerekeket, és egy olyan személyes történet jut mindig eszembe, hogy annak ellenére, hogy mi elfogadtuk Tobit, 17 éves korában felhívott engem telefonon, hogy anya, kérlek segíts, itt vagyok a gimnázium WC-jébe, és öngyilkos szeretnék lenni amit a pszichiáter felírt neki nyugtatót, elvitte magával az iskolába, és be akarta szedni a WC-ben. És nagyon-nagyon sírt, hát természetesen sokkot kaptam, és próbáltam szóval tartani, míg odaérek érte. És az jutott eszembe, hogyha ezentúl ezek a gyermekek ö, otthon nem kapnak segítséget, és máshoz nem fordulhatnak, akkor ők beszedik a gyógyszert a WC-be be fogják szedni. És uh, ugye az elmúlt időszakban is uh, hallottam uh, két esetről, amikor homoszexuális uh, uh, volt a gyermek, tehát uh, érezte, hogy itt valami nagyon más, és megfogalmazódott benne, hogy igen, ő a saját neméhez vonzódik, és ők általános iskolások voltak. Tehát uh, nem is a középiskolába realizálódik ezt, hanem egyre korábban én ezt veszem észre, és én nagyon félek attól, hogy ezzel még több tragédia fog történni. Hát nagyon köszönöm önnek, hogy ebbe a legszemélyesebb ügybe ilyen 
alaposan és mélyen beavatott bennünket. Egy valamire még adjon választ, mielőtt lezárjuk a beszélgetést, hogy úgy hallottam, hogy aztán a filmet, mármint hogy ezt a dokumentumfilmet, amelyből részleteket adtunk, és nagyszerű film, nem győzöm hangsúlyozni, a Magyar Mozgókép Fesztivál műsoráról végül is levették. Mire hivatkozva vették le? Azt mondták, hogy változott a, a program, és hogy egy filmet muszáj volt kivenni, hogy a az idő tartam megfelelő legyen, és a, a Tobi színeire esett a választás, de ennek semmi köze nincsen ahhoz, hogy maga a film miről szól. Nyilván már megpróbáltak megfelelni a kor szellemének, szerintem ez összesen erről szólt, ugye? Ezért sajnos, vették le valószínűleg a filmet. Gondolom, hogy igen. Hát köszönöm még egyszer, hogy eljött hozzánk, és igen sokat tanulhattunk öntől az elengedésről, önmagunk megtalálásáról, legalábbis tanulhattak azok, akik nyitottak és hajlandók még beengedni önmagukba az esetleges első reflexből elutasított dolgokat is. Mert nekem ez régi tapasztalatom, hogy közelről nézve minden egészen más, mint csak úgy távolról rátekintve. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt, Én és minden köszönöm. jót kívánok önnek is csókolom a kezét. Köszönöm szépen. Jövő csütörtökön pedig mi újra itt leszünk. Viszlát! Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dauek Bercomnia kávé.